అందరికీ నమస్కారం కరోనా లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న సేవకుల గురించి మన హిందూపురం కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తున్న విషయం మీకు తెలిసిందే అందులో భాగంగా ఈరోజు ప్రముఖ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మన హిందూపురం మారుతిరెడ్డి గారి గురించి తెలియజేస్తాము వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్ఫూర్తితో ఎమ్మెల్సీ మహ్మద్ ఇక్బాల్ గారి అడుగుజాడల్లో హిందూపురం పట్టణ ప్రజలకు తన వంతుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు మారుతిరెడ్డి గారు మున్సిపల్ పాఠశాలలకు శుద్ధమైన త్రాగునీరు అందిస్తూ పాఠశాలలకు అవసరమైన క్రీడా సామగ్రి కంప్యూటర్స్ మొదలైన వాటిని అందజేస్తూ తన చేతనైనంత చేయూతను అందిస్తున్నారు లాక్డౌన్ సందర్భంగా పట్టణంలోని అన్నార్థులకు అనాథలకు భోజన సౌకర్యం కల్పించారు విధి నిర్వహణలో ఉన్న ప్రభుత్వ సిబ్బందికి ఆహార పదార్థాలు సరఫరా చేస్తూ వార్డుల్లోని పేదలకు గ్రుడ్లు కూరగాయలు అందిస్తున్నారు ఎమ్మెల్సీ ఇక్బాల్ గారి సూచన మేరకు పట్టణ ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ కార్యకర్తల సహకారంతో అవసరమున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆదుకుంటున్నారు పార్టీ పరంగానే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా తనను ఆశ్రయించిన వ్యక్తికి తన చేతనైన సహాయం చేస్తూ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు మారుతిరెడ్డి గారు భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలనే ఆశయంతో ముందుకెళ్తున్న మారుతిరెడ్డి గారితో ముఖాముఖి మన హిందూపురం మనలో ఒక సైనికుడే మనకి ఒక సేవకుడై కలిదే జననాయకుడే కలిగి పరిశ్రామికుడై అడుగున పడి అనగాదిన నేలకు ఆశాదీపకుడై అమరుడైన మహానేత యదన ఆశయ సాధకుడై అడుగున పడి అణగాదిన నీలకు ఆశాదీపకుడై అమరుడైన మహానేత యదన ఆశయ సాధకుడై వస్తున్నాడదిగో చొరవక వస్తున్నాడదిగో వస్తున్నాడదిగో చొరవక వస్తున్నాడదిగో వస్తున్నాడదిగో చొరవక వస్తున్నాడదిగో వస్తున్నాడదిగో చొరవక వస్తున్నాడదిగో హాయ్ వెల్కమ్ టు మనం హిందూపురం ఈరోజు మన ముందున్నారు శ్రీ మారుతిరెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు పుర ప్రజలకు సేవా కార్యక్రమంలో సుపరిచితులు సార్ నమస్కారం అండి నమస్తే అండి అందరికీ నమస్కారం సార్ మారుతిరెడ్డి గారు ఇప్పుడు ప్రపంచ యావత్ తీసుకుంటే కరోనా వైరస్ అనేది పెద్ద రోగంగానూ పెద్ద విపత్తుగాను కనిపిస్తుంది మిగతా దేశాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే మన భారతదేశంలో చాలా తక్కువ చావులు నమోదవుతున్నాయి దీనికి గల కారణాలు కానీ లేదంటే మనం తీసుకున్న జాగ్రత్త మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారా ఖచ్చితంగా మనమందరం గమనించినట్లయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే చిన్న చిన్న దేశాలు అంటే తక్కువ జనాభా కలిగిన దేశాలు కూడా ఈ కరోనా నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి కానీ వాళ్ళు విఫలమవుతున్నారు కానీ మన భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన భారతదేశం ఇక్కడ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ తీసుకున్న నిర్ణయాలే మనకు ఎంతో కాపాడుతున్నాయని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరైన సమయంలో సరైన కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల అది మన ప్రజలు దాన్ని వాళ్ళు సామాజిక బాధ్యతగా వ్యవహరించి వాళ్ళు మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి ఆదేశాలను అనుసరిస్తూ ఈరోజు మన దేశ ప్రజలందరూ కూడా మన ఈ కరోనా నుంచి మనం కాపాడుకుంటున్నామంటే కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మన దేశ ప్రజలందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా మరీ ముఖ్యంగా మన ప్రధానమంత్రి గారికి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఇప్పుడు మనందరికీ హిందూపుర ప్రజలకి బాగా తెలిసిన మారుతిరెడ్డి గారు మీరు చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎలా అంటే ఇప్పుడు హిందూపుల్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి మీరు ఉచిత నీటి సరఫరా చేశారని విన్నాము అలాగే ఎంతోమంది పేద విద్యార్థులకు చదువుకోవడానికి బుక్స్ లేవన్నా లేకపోతే పెన్సిల్స్ లేవన్నా లేదా ఆడుకోవడానికి గల కిట్స్ లేవన్నా కూడా అందరికీ మీరు సపోర్ట్ చేసాము అన్నారు అది మేము విన్నాము కూడా మరి ఇలాంటి విపత్కర సమయాల్లో మీరు ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా మన మనం గమనించినట్లయితే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మన ప్రియతమ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన సంబంధించిన అధికారులకు కానివ్వండి మా నాయకులకు కానివ్వండి క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారనమాట ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఏ మనిషి కూడా ఒక భోజనం లేకుండా తిండి లేక ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఆదేశాలు జరిగింది 
అదే అందుకోసమే మన ప్రభుత్వం కూడా అనేక విడుతుల్లో కూడాను ప్రజలకు బియ్యం కానీ నిత్య సరుకులు పంపిణీ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వంకి తోడుగా మేము మా నాయకులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గమనించినట్లయితే మా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు వారు వారి నియోజకవర్గంలో కానివ్వండి వాళ్ళ మండలంలో కానివ్వండి వాళ్ళ గ్రామంలో కానివ్వండి ప్రతి నాయకుడు కూడా వాళ్ళు వంతుగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ కార్య దీనికి స్పందిస్తూ ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నారు మీరు అందరూ చూస్తున్నారు అనమాట మరి ముఖ్యంగా మా హిందూ పురంలో చూస్తే మాకి ఇక్కడ ఒక ప్రజా సేవకుడు ప్రజా నాయకుడు అనేటువంటి మా ఇక్బాల్ సార్ గారు ఉన్నారు మీరు చూస్తూ మన హిందూపురం ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు మన ఇక్బాల్ సార్ గారు మన ఎమ్మెల్సీ ఇక్బాల్ సార్ గారు మన ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేసే ముందు ఒక మాట ఇచ్చాడు అనమాట ఎలక్షన్స్లో నేను గెలిచిన ఓడిన హిందూపురంలో ప్రజల మధ్య ఉండి నేను సేవ చేసుకుంటానని చెప్పాడు దానికి ఆ మాట కట్టుబడి ఈరోజు మనము ఆయన సేవా కార్యక్రమం చూస్తున్నాం మన రీసెంట్గా చూసినట్టయితే కూడా తన అమ్మ గారికి తీవ్ర అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉంది కర్నూలు హాస్పిటల్లో ఉంది కానీ ఆమెను ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ హిందూపురంలో ఉండి వీడియో కాల్లో చూసుకుంటూ హిందూపురం ప్రజల్లో నేను ఉండాలి ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో నేను లేకపోతే ఇంకెవరు అన్న అనేటి స్వభావం కలిగి ఇక్కడ హిందూపురం ప్రజల మధ్య ఉండి మాకందరికి కూడా మోటివేట్ చేస్తూ ప్రజల మధ్యలో మేము మేము కూడా వెళ్ళు ప్రజలందరికీ కూడా మేము స్పందిస్తున్నాం అంటే మనం చూసాం మన హిందూపురంలో కూడాను అనేక కార్యక్రమాలు నా వంతుగా నేను కూడా చూస్తున్నాను అనమాట గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ మన ఉగాది ముందు వారంలో ఇక్బాల్ సార్ గారు మన ఎంజిఎం గ్రౌండ్స్కి వెళ్ళారు అక్కడ మన మున్సిపాలి పారిశుద్ధ కార్మికులు వాళ్ళు వృత్తిలో వాళ్ళు కను చేసుకుంటుంటే ఆయనకి ఎక్కడో మనసు ఇదైంది అనమాట వీళ్ళు ఈ విధంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ విధంగా సేవ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏదో విధంగా నేను నా వంతుగా నేను సహకారం అందించాలి అని చెప్పేసి మాతో కూడా అడిగారు అనమాట ఇమీడియట్గా మేము స్పందించి పొద్దున అనుకున్నాం సాయంత్రం మూడు గంటలకు ఈ కార్మికులందరికీ కూడా నిత్యవసర సరుకులు అన్నీ పంపిణీ చేసాం మా వంతుగా మేము సహకరిస్తున్నాం మీరు అనుకున్న విధంగా ఎంతమందికి మీ ఇప్పుడు మన జగన్ గారు ఏమన్నారంటే ప్రతి ఇంటికి వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున అలాగే ప్రతి ఇంటికి రేషన్ కార్డు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ప్రతి ఇంటికి చేరాలి అని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు మరి మన హిందూపురంలో ఈ ఆదేశాలు ఎంతవరకు నెరవేరుతున్నాయి అంటే ఎంతవరకు మీరు చేసినటువంటి సేవ కార్యక్రమాలు అందుతున్నాయా లేదా ఎందుకంటే మీరు నిజంగానే చేస్తున్నారు ఆకలితో ప్రతి ఒక్కరికి పెడుతున్నారు కానీ ఇంకా కొంత కొంత ఏరియాలో ఏమవుతుందంటే లేదు మాకు అందడం లేదు మేము ఇంకా ఆకలితోనే పస్తులతోనే ఉంటున్నాము అని కూడా కొంతమంది వ్యక్తం చేస్తారు మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆటో నగర్ మరీ ముఖ్యంగా చెప్పండి ఈ రెడ్ జోన్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఏమైపోయిందంటే ఎవరు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి అందించలేనటువంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారు వాళ్ళు సో అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడైతే నిజంగా అంటే చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు మరి అలాంటి వారికి మీరు ఏమైనా చర్యలు తీసుకోగలుగుతారా దీనికి గాను మనం చూస్తున్నాం ఈ ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతి స్కీమ్ కూడాను ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అందరూ గమనిస్తున్నాం ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి ఎవరైనా ఎంట్రీ లేకపోయినా ఈ రెడ్ జోన్స్లోనా ఈ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మన మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకొని వాళ్ళకి సంబంధించిన నిత్యావసర సరుకులు ఏదైనా సరే ప్రతి ఒక్కటి వాలంటీర్ ద్వారా మేము అందిస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం ఇంకా ఇన్ ముందు ముందు కూడా ఏమైనా పరిస్థితులు ఇబ్బందికరంగా ఉంటే కూడా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము మా ఫోన్ నంబర్తో సహా మేము ప్రకటిస్తున్నాం ఏదైనా మేము నా నంబర్ కూడా చెప్తున్నా డబల్ నైన్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నైన్ టూ నైన్ త్రీ టూ ఈ నెంబర్కి నేను కాల్ చే కాల్ చేసి ఎనీ టైం మేము స్పందిస్తాం కూడా చెప్తున్నా అలాంటి పరిస్థితుల్లో మా వాళ్ళు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి నిత్యావసర సరుకులు మేము అందించడానికి ఖచ్చితంగా మేము ముందుంటామని కూడా మేము తెలియజేస్తాం ఎవరు కూడా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఎవరు కూడా పస్తు ఉండకూడదు అది అదే మా ఉద్దేశించి మేము దాన్ని కట్టుబడి ఉంటామని కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం ఓకే సార్ ఇప్పుడు నిజంగంటే మీరు ఇలాంటి విపత్కర విష సమయాల్లో మీరు పార్టీ పరంగా కావచ్చు లేదంటే మీ పర్సనల్గా కావచ్చు ఎలాంటి సేవ కార్యక్రమాలు మీరు చేశారు అది అందరికీ తెలిసినట్టుగానే మన మన చూస్తే ఈ విద్యా సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిగా మేము ఒక పాఠశాలకు వెళ్ళాం ఇక్బాల్ సార్ గారితో పాటు అప్పుడు సార్ అడిగినప్పుడు మీ పాఠశాలలో ఏం ఇబ్బందులు ఉన్నాయని తెలుసు అడిగారనమాట దానికి ఇమీడియట్గా మాకు త్రాగునీరు సమస్య ఉందని చెప్పారు మొదట్లో ఆ విద్యా సంవత్సరం మొదటి నుంచి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఇప్పటిదాకా హిందూపురంలో ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలకు కానివ్వండి కాలేజీకి కానివ్వండి మేము క్రమం తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఉచితంగా ఈ త్రాగునీటి సరఫరా చేసడం జరిగింది 
అదేవిధంగా ఏ పాఠశాలలో అయితే క్రీడా సామాగ్రి కానివ్వండి పాఠ పుస్తకాలు కానివ్వండి వేరే కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి మైక్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి ఈ విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు మేము చేస్తూ వచ్చి వస్తున్నాం అనమాట అదేవిధంగా వేరే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇదంతా కేవలం మన ఇక్బాల్ సార్ గారి స్ఫూర్తి అని కూడా నేను ఈరోజు గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయన హిస్టరీ చూసినా కూడాను ఆయన యొక్క హిస్టరీలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను ఆయన ఉంటే మేము చాలా నేర్చుకున్నాం అదే సేవా స్ఫూర్తిగా మేము కూడా ముందుకు వెళుతున్నాం అని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను సరే అండి ఇప్పుడు వరకు మీరు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు ఒక ఎత్తు అయితే మీరు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నారు అలాగే ప్రజలకు ఎలా అందుబాటులో ఉండాలని అనుకుంటున్నారు అంటే ఈ విపత్తు సమయంలో సమయంలో కావచ్చు దాని తర్వాత కూడా కావచ్చు ఓకే ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులు అంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి పీడుస్తున్న సమయంలో నా వంతుగా మన హిందూపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇప్పటికే అనేక వాళ్ళలో ఎక్కడైతే సమస్య ఉందో అక్కడికి ఉచితంగా ప్రతిరోజు కంటిన్యూస్గా ఉచిత త్రాగునీటి సరఫరా చే చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మా కొన్ని వాళ్ళలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశాం అదేవిధంగా కూరగాయలు పంపిణీ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా మనం చూస్తే మొదట్లో ఈ కరోనా మహమ్మారితో లాక్డౌన్ ప్రకటించిన ఇమ్మీడియట్గా చూస్తే ఎక్కడ చూసినా కొంది రైల్వే స్టేషన్స్లో కొంతమంది స్టక్అప్ అయిపోయారు జనాలు తర్వాత కొన్ని బస్ స్టాండ్స్లో కానివ్వండి ఫుడ్ పాత్ పైన జనాలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ చూసాం వాళ్ళకి హోటల్స్ లేవు వాళ్ళ ఇంటికి పోయే పరిస్థితులు లేవు భోజనాలు కూడా లేవు అనమాట అలాంటి పరిస్థితులు ఒక వారం రోజులు మేము ఇమ్మీడియట్గా మేము స్పందించి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము వాళ్ళకి భోజనాలు ఏర్పాటు కానీ అవన్నీ చూసుకున్నాం అనమాట అదేవిధంగా కొన్ని పరిస్థితుల్లో మన చూసాం మన పోలీస్ అన్నగారు వాళ్ళు చేస్తున్న సేవ ఇంత అంత కాదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కొన్ని నిబంధనలు ప్రకటించింది అవి అమల్లోకి తెచ్చారంటే కేవలం మన డిపార్ట్మెంట్స్ అనమాట ఏదో పోలీస్ శాఖ కావచ్చు అండి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు మన డాక్టర్లు అయితేనేమి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా చూస్తే మన వాలంటీర్ వ్యవస్థ మున్సిపాలిటీ పారిశుద్ధ కార్మికులు కానివ్వండి సచివాలయ వ్యవస్థ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ఈ విధంగా ఈ గవర్నమెంట్ ప్రకటించినటువంటి నిర్ణయాలు అన్నీ అమల్లోకి వచ్చాయంటే వీళ్ళందరూ ముఖ్య కారకులు అనమాట కాబట్టి వీళ్ళందరికీ మే మా వంతుగా మన రీసెంట్గా చూస్తే కొన్ని కొద్ది రోజులు మా వంతుగా కూడా వాళ్ళందరికీ మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా మంచి మెన్యూతో కూడా మేము వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది అది మా సామాజిక బాధ్యత అని మాత్రం మేము తెలియజేస్తున్నాం తప్ప వేరే వేరే అయితే ఏమి కాదనమాట ఈ విధంగా ముందు ముందు కూడా మా వంతుగా ఎక్కడ ఏమి సమస్య వచ్చినా కూడాను మేము స్పందిస్తామని కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఓకే కరెక్ట్ అండి ఇప్పుడు ఇలాంటి వంటి సమయాల్లో పార్టీలకు అతీతంగా చాలామంది వాళ్ళకి తోచినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేస్తారు అది తిండి కావచ్చు రేషన్ కావచ్చు కాయగూరలు కావచ్చు ఇంకా వేరే తదితర కార్యక్రమాలు మీతో పాటు చేస్తున్నారు మరి వాని బట్టి మీరేమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారు నా హిందూపురం వరకు గమనించినట్లయితే నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో పాటు ఇతర పార్టీ నాయకులు కూడా వారు కూడా కులాలకు మతాలకు రాజకీయాలకు అతీతంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు వారు ఏ పార్టీ అయినా వారే సరే మేము ఈరోజు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో విపత్తు పరిస్థితుల్లో మన హిందూపురం ప్రజావాణికి వాళ్ళు సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను వాళ్ళకి నమస్కరిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే పార్టీలకు అతీతంగా మేము చేస్తున్నాం ఇక్కడ రాజకీయాలు అవసరం లేదు ఈ సందర్భాల్లో ఎవరైతే ప్రజలకు అవసరం ఉన్న చోట వాళ్ళకు నెరవేర వాళ్ళకు ఇబ్బందులు నెరవేరుస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా నా తరఫున మా పార్టీ తరఫున వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం కానీ కానీ చిన్న మాకు ఎక్కడో ఒక చిన్న బాధ అయితే ఉందనమాట ఏ బాగుందండి ఈ మనం మీ అందరికీ తెలిసే అనమాట హిందూపురం ప్రజలు మన ఎలక్షన్స్లో ఓట్లు వేసి గెలిపించిన మన ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న బదులు హిందూపురంలో ఉండే ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళ వంతుగా ఇక్కడ మన ప్రజలకు ఒక భరోసా కల్పించి ఉంటే బాగుండు అని మా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాం కానీ వాళ్ళ పార్టీ తరఫున కొంతమంది నాయకులు ముందుండి చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మన హిందూపురం మన తెలుగుదేశం నాయకులు కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పేది నిజంగా మంచి విషయం ఏంటంటే ప్రజలు ఓటు వేసి ఒక నాయకుడిని ఎన్నుకున్నారు మన నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఆయన కూడా తనకు తోచినటువంటి సహాయం ఆయన చేస్తున్నారు అలాగే ఆయన ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళ పార్టీ ప్రజలు కూడా కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు నిజంగా అభినందించదగ్గ విషయం కానీ ఆయన కూడా ఏదో ఒక్కసారన వచ్చి పుర ప్రజలకు కొంచెం ధైర్యం నింపితే చాలా బాగుంటుంది ఎంతోమంది కూడా దాన్ని ఆనందంగా తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈస్ డానియల్ సైనింగ్ ఆఫ్ మార్తిరెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ